আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অবরকাতু জি শর্মাত দিনী ভাই আব্দুর রহমান বারাকাল্লাহ হফিক আপনি কাবলাল জমা চার রাকাত সালাদ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন এবং আমাদের যে দেশি তরিকায় এই সালাদ পড়া হয় সেই তরিকাটাই আপনি তুলে ধরেছেন যে এইভাবে পড়া হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের দেশ সহ ভারত উপমহাদেশে যেহেতু হানাফি মাজহাব চালু রয়েছে তো হানাফ ওলামা কেরামদের নিকট এটাই মানে তরিকা মামুল হয়ে আসছে যে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যে সন্নতি খোদবা ছিল তার আগে তারা বয়ান দেন চেয়ারে বসে বা মেম্বারে বসে 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 এক কথায় দাঁড়িয়ে নয় এটাকে তারা বয়ান বলেন এটা মূলত খোদবা হিসেবে তারা গণ্য করেন না বয়ান দেওয়ার পরে আজান দেওয়া হয় এটা সম্ভবত ডাক আজান হ্যাঁ এ আজান দেওয়া হলে চার রাকাত সন্নাত সবাই আদায় করে এটাকে তারা বলেন কাবলার জুমা এরপরে আজান দেওয়া হয় খুদবার খতিব সাহেব মেম্বারে উঠে দুটো খুদবা পাঠ করেন অর্থাৎ খুদবা পাঠ করার পরে মাঝে বিরতি দেন এটাকে আমরা প্রথম খুদা বলতে পারি এরপরে উঠে আবার খুদবা কমপ্লিট করেন এটাকে আমরা দ্বিতীয় খুদবা বলতে পারি এই হলো আমাদের ভারত উপমহাদেশের তরিকা এবং তারা যেখানে গিয়েছেন এবং মসজিদ কর্তৃত্বে নেতৃত্ব পেয়েছেন তারা এইভাবেই সালাত আদায় করে থাকেন জমার পূর্বের চার রাকাত তো এখন প্রশ্নে আমাদের আব্দুর রহমান ভাই করেছেন যে চার রাখাত বয়ানের পরে আজান দেওয়া হয় এরপরে চার রাখাত সবাই পড়ে তো এমত অবস্থায় আমরা কি করব আমরা বসে থেকে কি করব নাকি আমরাও পড়ব তো যদি ভাই আব্দুর রহমান আপনাকেই বলছে যেহেতু প্রশ্ন আপনি করেছেন যে কাবলাল জমা ধরা বাঁধা কোনো সন্নাহ নেই যদি আহনাফ ওলামায় কেরাম তারা এদিকে গিয়েছেন এবং জোহর ওপর কেয়াস করে তারা এমনটি বলে থাকে অন্যভাবে আর এক খানা হাদিস উল্লেখ করে থাকেন যে হাদিসটা মূলত জয়ীফ সোনানগঞ্জের হাদিস তো বিশুদ্ধ মত অনুসারে কাবলাল জমা ধরা বাঁধা কোনো সন্নাহ নেই তবে বোখারি শরীফে হাদিস অন্যভাবে জমার খোদ বা চলাকালীন সোলাক গতফানি এসে বসে গিয়েছেন তাকে উঠিয়ে দূরিকাত পড়িয়ে নিয়েছেন এমন হাদিসে মুসলিম শরীফে অনুভাবে বোখারে মুসলিমের হাদিসে পাওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাহিতুল মসজিদ পড়তে বলেছেন না পড়ে বসতে নিষেধ করেছেন ইজা দেখালা আহাদ আহাদ এখন মসজিদ ফালা এজলেস হাত্তা ইউসাল্লে রাখাতাই নে যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে বসবে না দুই রাখাত সালাত না আদায় করে সুতরাং দুই রাখাত সালাত আদায় করে জমার দিনে প্রবেশ কেউ করলে দুই রাখাত সালাত আদায় করবে এমনকি এই সালাত আদায় করতে পারে ক্ষতিবের খুদ বা চলাকালীন ও তবে শর্টকাটে পড়বে যেমন শহীদ মুসলিমের বর্ণনা রয়েছে ইজা দাহালা আহাদ কমল মাসে দাওয়াল ইমাম এখতব যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে ইমামের খুদবা দেওয়াকালীন তাহলে সে দুরিকাত সালাত যেন আদায় করে সংক্ষেপ করে মসজিদ শরীফ হাদিস জাবের সূত্রে বর্ণিত তো এই দুরিকাত সন্ন্যাহ দখল মসজিদ বা তাহের মসজিদ হিসেবে পড়বে এরপরে সে স্বাধীন যদি সে ইচ্ছা করে নকল সালাত আদায় করবে দুরিকাত 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 করে যত পারে কোনো ধরা বাঁধা নেই আর কাবলার জমা বলে সন্ন্যা প্রমাণিত যেহেতু নাই ওটা নিয়াত করবে না আর কাবলার জমা যে সন্ন্যাত নাই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট হাদিসের ভাষা এসেছে ফাইসাল্লি মাকুদ্দের আলাহ সে এসে নামাজ পড়বে যা তার তাকদিরে কোলাই মানে যতটুকু তার তাকদিরে কোলাই যতটুকু তার সামর্থ্যে কোলাই মানে সে স্বাধীন আর কাবলার জমার জোহর ওপর কেয়াস করে এটা চালু করা ঠিক নয় বা জয়ী ফাজের ওপর নির্ভর করে বলাও সঠিক নয় আর বিষয়টি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি কাবলার জমার সন্ন্যা কিসের সন্ন্যাত অনেক সময় জমারই তো টাইম হয় না পক্ষান্তরে একজন সকাল দশটার দিকে যেতে পারে সকাল সকাল দশটা গিয়ে কাবলার জমা কি পড়বে 
তারপরে মূল নামাজের টাইম না হতে কি তার সন্ন্যাস শুরু হয়ে যায় আমরা লক্ষ্য করে দেখি জোহর নামাজের পূর্ব যে চার রাখাত এই রাখাতগুলি অনুভাবে আরও অন্যান্য সন্ন্যাসগুলি মূল নামাজের টাইম হওয়ার পরে তখনই আমরা আদায় করি অর্থাৎ আজানের পরে আমরা এগুলো আদায় করি আগে বা পরে সন্ন্যাসগুলি তো এই কাবলার জুমা আমরা কিসের সন্ন্যাস আদায় করলাম মূল জুমার নামাজে তো টাইম হয়নি তাহলে আমরা কিসের কাবার জুমা জমা আদায় করে থাকি তো আমাদের নিকট এটাই পশু শুদ্ধ কথা সহি কথা যে কাবলার জুমা ধরা বাঁধা কোনো সন্ন্যাস নাই সহি হাদিসের আলোকে আর আমরা যদি দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের আমল তাহলে আমরা দেখতে পাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের এই সন্ন্যাস তিনি আদায় করেননি কোনো সহি হাদিস পাওয়া যায় না যে রসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদে চার আকার সন্ন্যাস আদায় করেছেন বা বাড়িতে চার আকার সন্ন্যাস আদায় করে এসেছেন সহি কোনো হাদিস নাই এই জন্য বলছি সহি হাদিসের শর্ত যে এ মর্মে একটা জয়ী হাদিস পাওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাম চার রাকাত বাড়িতে পড়ে তিনি এসেছিলেন তো সই ওটা সই হাদিস নয় ওলামাইদিন ওই হাদিসটাকে জয়ী বলেছেন বরং সই হাদিস এটাই এবং এটাই ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের মা আমল তার আমল ছিল এটাই যে তিনি এসে মেম্বারে দাঁড়াতেন সালাম দিয়ে তিনি বসতেন আর বেলাল নদীল আনহ আজান শুরু করে দিতেন আজান শেষ তিনি খুদবা শুরু করতেন এটাই ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের মা আমল আর জমার সালাতের পরে তিনি দূরে কাজ সালাত আদায় করতেন বাড়িতে গিয়ে তা বাদ আল জুমা সন্ন্যাহ রাসুলের আমল থেকে দূরে কাজ তবে তিনি নিজে দূরে কাজ পড়লেও তিনি তার অম্মতকে চার রাখাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি জুমার সালাত আদায় করবে সেই জন্য চার রাখাত পড়ে তারপরে এটা মুসলিম শরীফের হাদিস আবার অন্য হাদিসে আরেক বর্ণ বলেছেন যার ইচ্ছা সেই জন্য চার রাখাত পড়ে জুমার সালাত আদায় করার পর তার মানে চার রাখাত আদায় করাটা ভালো বাদ আল জুমা চার রাখাত সন্ন্যাহ আদায় করা ভালো দূরে কাত আদায় করলেও ওটা রাসুলের আমলের সাথে মিলে যেহেতু তার আমল দ্বারা প্রমাণ বিশেষ করে বাড়িতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে বাড়িতে যদি পড়ে দূরে কাত আর মসজিদে বলে চার রাখাত আসল কথা যে চার রাখাত পড়াটা হলো উত্তম সর্বাবস্থা যেহেতু তার কওলি হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত আর দূরে কাত পড়লে সেটা তার আমলি হাদিসের সাথে মিলে এক কথায় বাদাল জুমা চার রাখাত বা দূরে খাত রয়েছে আর এটা যুক্তিসঙ্গত কথা কারণ জুমা হয়ে গিয়েছে আর কাবলার জুমা জুমার টাইম না হতে কাবলার জুমা চার রাখা সোনাত পড়িলাম দশটার দিকে এসে এটা কেমন কথা তো সহি মতে কাবলার জুমা ধরা বাঁধা কোনো সন্ন্যাস নেই নফল রয়েছে আর বাদাল জুমা সন্ন্যাস রয়েছে সেটা চার রাখাত উত্তম দরিকাত জায়েজ হাজার আবিল্লাহ তৌফিক আসাল্লাহ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আলা আলহি আসাহি আজমাইন আর আব্দুর রহমান ভাই সহ সহি আকিদার যারা রয়েছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা ওই সময় ইচ্ছা করলে কোরআন তেলাত করেন জিকির আজগার করেন মানুষকে পরোয়া করে কি করবেন আপনি যেটা বিশুদ্ধ হিসেবে জানেন সেটা কি কামড়ে ধরেন সেটার ফলে আমল করার চেষ্টা করেন এরপরে যদি ইচ্ছা করেন যে আরও নফল পড়বেন ওই সুযোগে নফলে নিয়ে তো পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ তবে মানুষের ভয়ে কোনো কিছু করার দরকার নেই আপনি ইচ্ছা করলে বা আপনার ইচ্ছা করলে ওই সময় করান তেরাও জিকির আজকাল ইত্যাদি করেন আরও অনেক এবদ বন্দিকি রয়েছে সেগুলি পড়েন অনুভব সোরা কাহা পড়া তো একটা সন্ন্যাহ জমার দিনে সেটাও পড়ার সুযোগ নিতে পারেন তো এগুলিতে সময় পাশ করতে পারেন জাকুমুল্লাহ খায়ের বারাকাল্লা ফিকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত